భగవద్గీత ఇది హిందువుల పవిత్ర గ్రంథం ఈ మహాగ్రంథాన్ని శ్రీకృష్ణుడు మహాభారతంలో అర్జునుడికి బోధిస్తాడు దాదాపు చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఈ గ్రంథం గురించి మనం విని ఉంటాం చాలామంది ఆల్రెడీ ఈ పుస్తకాన్ని చదివేసి ఉంటారు అలాగే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ప్రపంచంలో ఎలాంటి ప్రశ్నకైనా సరే ఈ మహాగ్రంథంలో సమాధానం దొరుకుతుంది అని సో ఇంత గొప్ప చరిత్ర కలిగిన ఈ పుస్తకం గురించి మీకు తెలియని ఏడు విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం నెంబర్ వన్ భగవద్గీత గురించి ప్రస్తావన వచ్చిన ప్రతిసారి మనకు చెప్తూ ఉంటారు దీనిని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పి గీతోపదేశం చేశాడు అని కానీ భగవద్గీతని మొదటిసారిగా విన్నది అర్జునుడు మాత్రమే కాదు అర్జునుడితో పాటు హనుమంతుడు సంజయుడు అలాగే బార్బారికుడు కూడా విన్నారు శ్రీకృష్ణుడు గీతోపదేశం చేసే సమయంలో అర్జునుడు రథం మీద ఉన్న హనుమంతుడు అలాగే ఘటోత్కచుడు కుమారుడైన బార్బారికుడు అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న కొండపై నుండి అదేవిధంగా వేదవ్యాసుడి నుండి వరం పొందిన సంజయుడు కూడా భగవద్గీతని అర్జునుడితో పాటు విన్నారు నెంబర్ టూ భగవద్గీతని మొదటిగా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి కన్నా ముందుగా కౌరవుల్లో పెద్దవాడైన దుర్యోధనుడికి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఇలా చెప్పడం వల్ల దుర్యోధనుడు మంచివాడిగా మారుతాడు అని శ్రీకృష్ణుడు భావిస్తాడు కానీ అక్కడ దుర్యోధనుడు అది వినకుండా శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అంటాడు నాకు తెలుసు ఏది తప్పు ఏది కాదు అని కృష్ణుడితో వాగ్వాదానికి దిగి గీతోపదేశం వినకుండా వెళ్ళిపోతాడు ఒకవేళ ఆ సమయంలో కృష్ణుడు చెప్పిన భగవద్గీత గురించి దుర్యోధనుడు విని వింటే మంచివాడిగా మారిపోయేవాడు ధర్మం వైపు నిలబడేవాడు అసలు కురుక్షేత్రం అనే మహాయుద్ధం కూడా జరిగేది కాదు నెంబర్ త్రీ భగవద్గీత మొత్తంలో పద్దెనిమిది అనే నెంబర్ పదే పదే దాని ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది అది ఎలా అంటే ఈ మహాగ్రంథంలో మొత్తం పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఉంటాయి అలాగే మహాభారతంలో పద్దెనిమిది పర్వాలు పద్దెనిమిది అక్షహోనీలు ఉంటాయి అక్షౌహనీలు అంటే ఇరవై ఒక్క వేల రథాలు అరవై ఐదు వేల ఏనుగులు ఒక లక్ష మంది సైన్యాన్ని ఒక అక్షౌహని అంటారు ఇలాంటి అక్షౌహనీలు పద్దెనిమిది ఉండేవి ఇందులో ఏడు అక్షౌహనీలు పాండవులవి మిగిలినవి పదకొండు అక్షౌహనీలు కౌరవులకు చెందినవి ఈ విధంగా పద్దెనిమిది అనే నెంబర్కి భగవద్గీతలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది నెంబర్ ఫోర్ భగవద్గీత అనేది కేవలం ఒక పురాతనమైన గ్రంథం మాత్రమే కాదు మనం పద్ధతిగా ధర్మంగా ఎవరికి చెడు చేయకుండా ఎలా బతకాలి మంచి జీవితాన్ని ఎలా సాగించాలి అనేది ఈ గ్రంథం మనకు చెప్తుంది అంతవరకు ఎందుకు మనం ఇప్పుడు గడుపుతున్న మోడర్న్ ఫెసిలిటీస్ అన్నిటికీ ఈ గీతే పునాది అందుకే ఐన్స్టీన్ లాంటి మేధావులు కూడా ఈ పుస్తకాన్ని చదవడానికి ప్రయత్నించారు చదివి జీవితంలో గొప్పవాళ్ళు కూడా అయ్యారు అందుకే గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు అంటుంటారు ఈ భగవద్గీతలో లేని సమాధానం అంటూ లేదని నెంబర్ ఫైవ్ ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రీకృష్ణుడి భక్తులు గీత జయంతిని జరుపుకుంటారు మన దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఈ గీత జయంతిని జరుపుతారు దేవుడితో స్వయంగా మాట్లాడడానికి భగవద్గీత అనేది చాలా సహాయం చేస్తుంది అనేది నమ్మకంతో ఈ గీత జయంతిని జరుపుతారు సింగపూర్ మలేషియా లాంటి దేశాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఈ జయంతి వేడుకలు జరిపి అక్కడికి వచ్చిన వారికి ఈ భగవద్గీత కాపీలను పంచుతారు నెంబర్ సిక్స్ పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదులో చార్లెస్ విల్కిన్స్ అనే ఇంగ్లీష్ కవి ఈ మహాగ్రంథాన్ని ఇంగ్లీష్ భాషలోకి అనువదించాడు ఆ తర్వాత అనేక భాషల్లోకి ఈ మహాగ్రంథం ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది ఈ విధంగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఎనభైకి పైగా విదేశీ భాషల్లోకి భగవద్గీత ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది నెంబర్ సెవెన్ భగవద్గీత మన దేశానికి స్వాతంత్రం సాధించి పెట్టిన సమర యోధులకి ఎంతో స్ఫూర్తిని బలాన్ని ఇచ్చింది గాంధీజీ బాల గంగాధర్ తిలక్ వినోబా భావే వీళ్ళందరూ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ టైంలో జైల్లో ఉన్నారు ఈ జైల్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ భగవద్గీత చదువుతూ ఉండేవారు గాంధీ గారు ఎప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉండేవారంట నాకు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సమస్య వస్తే ఈ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూడగానే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం నాకు దొరికిపోతుంది అని అల్టిమేట్గా అయితే ఈ మహాగ్రంథం యొక్క సారాంశం ఒక్కటే ఎప్పుడు ధర్మానికి ఎదురుగా వెళ్ళకూడదు తప్పు చేయకూడదు నీతిగా బతకాలి మనం ఏం చేసినా ఎక్కడున్నా భగవంతుడు అనేవాడు మనతోనే మనలోనే ఉంటాడు అని గ్రహించాలి మీరు కూడా తప్పనిసరిగా జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఈ భగవద్గీతను చదవండి సో దట్స్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే తెలుగు కంటెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి